，你干嘛去啊？天不是快亮了吗？出去看看雪停了没有。呃，顺便我再拍两张照片。你知道这种雪景，平时可见不着的。要是雪没停的话，你坐外面守着，两个小时以后换人。OK。醒了你，命够硬的。小哥，我昨天太累了。有很多事情没有想明白，但是我刚刚好好想了想，我想问你两个问题。什么问题？就是司阿公拿的那枚蛇眉铜鱼，和当时报纸上刊登的照片是一模一样的。这有什么奇怪的？司阿公从晋仁宫里出来以后，不是被抓了吗？然后文化局保管了几年。司阿公一出狱以后，放火烧了文化局。烧完了以后，四阿公把铜鱼又拿回来了。不是，我不是这个意思，我是说，如果这中间没有其他问题的话，那四阿公就是当年在广西建儿宫盗宝贝的人。啊？那他见了小哥，怎么没有反应？你想要什么反应？你忘了，当时苗寨那位老长老，他看清小哥的脸之后。哦。四阿公抓起来，而且还害人眼瞎的那个苗寨首领，跟小哥长得一模一样，所以他有可能他老了，老年痴呆，所以他不记得他长什么样了，所以看到小哥没反应。你觉得四阿公看着像老年痴呆的样子吗？要不你亲自问问他？你问。没想到这雪一下就是三天，耽误了不少时间。要是没有补给的话，说不定我们不到地方就断粮了。出来玩的人可不会这样。其实我现在也没什么办法，要不就回去再回来，要不就分配食物，大家都少吃一点。回去，现在是不可能了。走吧。那座山，就是那座山，《海底墓壁画》里的那座山，没错。我咋没看出来、啊
华爷，电脑里的资料必须二十四小时之内删除，不能留有痕迹。小张，去帮我查查霍家。霍家，帮我查查霍老太太跟秋道稿之间有什么私下往来，小心点查，别露馅了。那华爷，我们查到什么程度？霍小姐，毕竟是霍家的孙女。查，秀秀那边，我来想办法。霍小姐，来了。这一共是一百一十四件。这里面装的都是什么？我只是保管员，这货进来是什么样啊？我保证他出去就是什么样。至于是什么货，那就不是我该管的了。你在这儿干多久了？啊、哦，七年了。像这样出货，一年一次？呃，有时候一年一次，有时候半年。每次都是这么多？大概都是一两百件吧。都是去国外的。是啊，像这样的仓库在全国有多少啊？这我就不太清楚了。您看一下，如果没什么问题的话，您签个字吧。霍小姐，一共是一百一十四件。那踢脚线也得擦一擦啊！哎，小姐，奶奶呢？啊，她在书房。呃，秀秀，你看看这盆花开得多显眼呢！奶奶，我去了裘德考说的那个仓库了，我我看到了他的货。那货款没问题吧？没错，一百一十四件。嗯，奶奶。那里边装的可都是文物啊！我听说这样规模的出货，这七年来每隔一年或是半年就有一次。是啊，求德考到底运出了多少文物，我简直不敢想象。是啊，奶奶，我们真的要帮他把货运出去吗？为什么不呢？别忘了，咱们霍家是怎么起家的。如今呢，求德考和吴三省。闹不对付了，合不来了，已经在找新的合作伙伴了。这时候呢，还让利不少给我们霍家呢。如今呢，又有杰森的新渠道了，这整个呢，都是由我们来占着主动权了。至于说能不能继续合作，那对于咱们霍家来说是极其有利的。可是这样风险很大啊，而且。而且，这么多文物出去了就回不来了，我不甘心。别忘了，我们霍家是盗墓的，可姑姑就是做考古的。哎呀，无利不起早嘛，所以说你赶紧发货吧，省得那夜长梦多，有很多事情会发生的。奶奶，求德考究竟许诺你什么了？但那是钱吗？嗯，我不相信。你不是这样的人啊！难道你要质疑我的决定吗？啊？你，你是不是不想做了？你让给别人做嘛，对吧？你可以走啊，奶奶。那这样的话，以后霍家的事情就不需要你插手了。奶奶，好吧，我给你最后的选择。我做
，有件事情我想找你帮忙。哎呀，你们看看那儿啊，山势延绵，终年积雪不断，又三面环顾，这是非常罕见的三头老龙啊。从大风水上来说呢，这就是传说中的群龙座，看见没有？三座山就是三个龙头，非常适合群葬。如果说东夏皇陵是葬在这个三圣山的悬崖峭壁上，那两边的这两个小龙呢，就应该是皇后和近臣的陪葬礼。三头龙，还有这种墓啊？有，比如说一九八七年发掘的芒山战国三子连葬，就是三座有关系的古墓分裂同一条山脉上的三座山头，两边的古墓各有一条半径一米的甬道通向中间的主墓，只是。考古队发掘的时候，那些甬道都已经坍塌了。考古队也没有办法确定那些甬道是真的存在，还是说只是象征性的摆设。那除了这些，还有什么说法没有？还有就是，这三头龙的格局非常的奇特，三个龙头必须相通，不然三龙各自飞天，龙会没有方向，在空中乱作一团。葬在这里的人，子孙后代会自相残杀。所以说，如果有陪葬陵的话，这陵墓之下必然有通向中间主陵的密道，对吧，三虎？哎。我哥们儿那么说以后啊，你就可以放心了，啊，好，走吧。是这个方向，走，出发。四阿公，您喝口水，休息休息吧。四阿公，您可以指点指点。这云顶天宫的壁画我看过，它是一个特别恢宏的建筑。虽说我们现在知道这东夏国不仅只存在七十多年，但是到了后期，他留下的人民应该数量也是极少的，而且都隐居到深山老林里了，哪来这么大的人力物力修这么大一座皇陵啊？臭小子，到这儿来套话来了是不是？你要是连这点推敲都没有，你还配做吴老狗的孙子吗？四阿公。我只是一个推测，不一定对啊。想听听四阿公您的意见。我是觉得呢，这云顶天宫是原本就存在的，它不是东夏人建的，只不过是这万奴王觉得这个地方还不错，就把它抢过来当成自己的陵墓了。可如果是这样的话，那问题就又来了，这个云顶天宫到底是谁造的呢？等到了地方不就知道了吗？你急什么？四阿公。这个蛇眉铜鱼是一把关键的钥匙。您到底是在什么地方拿到的它？那个地方会不会和云顶天宫有什么关联啊？嗯，这倒是没什么不能说的。当年我在广西卧佛岭进入的这个石塔里面，除了一些破旧的石像，其他什么都没有，连一个值钱的东西都没有，也就那么一个八重宝函。宝函里面装着蛇眉铜鱼。哦，那这个过程顺顺利吗？什么意思？啊，不是，不是一般这种藏有重宝的古墓里都设有机关吗？那这个石塔，那个石塔就在山谷里面，要想下去都很困难。那本身就是一个天然的屏障。哦。
四阿公啊，不如您把宁夏的这个石塔拿到蛇眉铜鱼的详细过程告诉我，然后这这中间会是有什么被您忽略掉的线索呢？你是看不起我老头子？不不不，不敢不敢，没有没有。你这小子胆子倒是不小，这一点倒是挺像吴老狗的没说，而且我感觉他好像在刻意逃避这个问题，就好像他自己也不知道详细的过程，但是又不想撒谎骗我一样。也许到了云顶天宫，这些谜题都会解开了。嗯，走吧。顺子，我睡不着，我跟你交换吧。我守这半岗，你回去睡会儿，啊？不用，都收了你们钱了，这点事儿都做不好的话，那也太亏心了。啊，好。哎呀，哎，你以前是做什么的？采草药、打猎，跟我爸一样。我从小就跟着他在山上跑，对这雪山可熟悉了。他们都叫我阿朗才，阿朗才就是雪山的儿子。哦，对了，吴老板，嗯，你们几个到底来山上是干什么的？能不能告诉我？其实，就算我不告诉你，你也能猜出来啊，不是吗？我就随便问问。你放心，等你带我们到了地方，我绝对保证你安全的回来。嗯。哎，对了，他们跟我说过，在这片雪山上采草药特别的赚钱，比起这吃力不讨好的雪山向导，你为什么不继续采草药呢？我不是专业的向导。难得带几次客人上山，也不会走这么深。一般在姑娘湖那块就折返了，这儿我还是第一次带人来。你别跟我开玩笑啊！真的，我没骗你。我跟你说实话吧，现在这个季节是不会有人带你们来的。我如果不带你们来的话，你们就只能自己来了。那样的话太危险了。如果不是菩萨保佑，我们早就死掉了。弄一个不落的到这儿，已经是奇迹了。不过你放心，我虽然没有带人来过，但是雪山我经常走，熟悉的很，不会有事儿。哦，你对这儿根本就不熟悉，还非得带我们上来，你就真的缺那么点钱吗？其实也不是，主要是因为我爸。我爸当年也是带一堆客人上山，而且
他们走的路线跟你们差不多，但是后来，他们一个都没有回来。我隐约记得，当时那批游客也是在这个季节，也是非上山不可，所以我一见到你们，就决定，一定带你们进来。可能这个想法很幼稚，我觉得跟着你们就能知道我爸当年发生了什么。所以，你刚才问我我们上来的原因。你是永远体会不到，一个明明知道自己的父亲就长眠在长白山，却永远无法见到他的感觉。呃，对了，吴老板，我看你跟其他人不一样才跟你说的，你千万别说出去啊，我怕他们有所顾虑，尤其是那个叫郎峰的。嗯就是你说的那个龙头宝穴啊，天兵守仙门，好地方。从小风水上来说，这仙门两山虎踞龙盘，气吞万象。这个地方地势奇特，龙气十足啊。三公，你和吴老弟说了都没错，这下面必须有陵墓。走吧。在路过一个路口的时候，被人钻了空子，然后领路的车里就换了人，把我们带到了一个错误的地点。哎，别跟我耍心眼儿了，我捉的鬼都比你走的桥多呀，是啊。
。是啊，你长本事了是吗？这么大的事情交给你去做，可是你呢，联合外人去整自家人，你到底是怎么想的？我不想让霍家沦为求头考的走狗。哦，霍家，霍家什么时候轮到你当主人了？奶奶，您不是说了要把霍家交给我吗？我不要一个被求头考控制的霍家，我还没死呢，你就想当主人了？那您究竟是怎么想的呀，奶奶？和求头考合作只会让霍家坠入深渊，我们几年前的努力全都白费了，我们是在走回头路啊，奶奶。难道人老了就真的变得顽固又糊涂了吗？放肆！滚！你给我滚！滚出去！这对于胖爷来说是一小波，但是这对于莫金校尉来说，这可是劈着叉的一大步啊！质的飞跃啊！啊难怪人家说，大蓬莱仙境不及长白一跳，北国风光，万里雪飘，太壮观了顺子，啊，怎么着？你也尽尽导游本分，跟我们说说这儿啊？哎，咱们长白山的传说中啊，这里的大圣山、小圣山，还有前面的三圣山，在洪荒时期啊，其实就是一座山。后来大禹治水的时候，经过这儿，用一把神刃劈了两下，一座山变成了三座山。我听爷爷说，在这三座山上看到的风景各不相同，就比如说在咱们这儿，小圣山上。你可以同时看到大圣山和三圣山，但是在大圣山上你就看不见小圣山，只能看见三圣山。最奇怪的是，在三圣山的峻岭上，你不但可以看到大小圣山，你还能看到三圣山后面与它遥遥相对的天梯峰。这天梯峰比三圣山更加巍峨，常年云雾笼罩。相传，上面有一道天梯可以直达天宫，是人间和仙境的甬道。如果天气好的话，你还能看到它们之间有一道彩虹一样的霞光。不是，不对吧？这云顶天宫不是应该在三圣山上吗？怎么又跑天梯峰去了？这个我知道，来之前就是个现象，我还特意调查过。我猜想是因为修建天宫的时候，因为天梯峰和四周雪山的折射，所以形成了海市蜃楼。而且你们看，啊，这山间之中，终年大雾不散，形成了一种幕布，所以海市蜃楼折射进去之后，就好像天宫在天上一样。这海市蜃楼不是在沙漠和湖泊中才有吗？在雪山当中能形成海市蜃楼，确实是十分罕见。我想
，估计跟这儿的地貌和龙脉有关系吧。再说了，在这种天然的宝穴当中，发生什么都不奇怪啊。苍穹，万壑千峰，秘境寻踪。暗礁汹涌，风雪万重，何去何从？穿越千年的印记，投射在瞳孔，静默的尘封。风一路竟忘了自己怎么抵达，穿过夜，穿过雾，迷离在黑暗中得到了回答。时光的缝隙藏匿着盛开灿烂。